Hello mọi người, chào mọi người đến với kênh của mình Hôm nay mình có chuyến giao gà qua cầu hầm cống Để giao ở lấp vào đồng tháp Chứ có chạy ngang cái cầu hầm cống Và mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết Cây cầu này nó như thế nào Đây là cây cầu hầm cống Cây cầu này được xây dựng là cây cầu thứ hai ở miền Việt Nam sau cầu Cần Thơ nhưng nó là cây cầu có trụ tháp cao nhất Việt Nam là 150 m và có cái dầm bằng thép dài nhất cả nước Đó. nó được khởi công xây dựng năm 2013 và thông xe là năm 2019 Đáng lẽ là thông xe năm 2017 Nhưng do nhịp chậm bị, bị nứt Cho nên dời lại khoảng năm mấy mới thông xe được Cái cầu này xây dựng dựa vào nguồn vốn của Hàn Quốc Và một phần của chính phủ Việt Nam Hai nhà thầu đó của Hàn Quốc là nhà thầu chính Và nhà thầu của Việt Nam đây là toàn bộ cảnh của cây cầu vầm cống là cây cầu thứ hai bắc qua sông hậu sau cầu cần thơ nhưng cái trụ là cái trụ nó cao nhất là 150 trăm năm mươi được là cho là cao nhất việt nam và được xây dựng thiết kế là bốn lần xe cơ giới và hai lần xe thô sơ với chiều rộng của nó là 24,5 m. Và cái chiều dài của cái cầu này là hơn 2 cây số. Hơn 2 cây số. Cái phần cầu mà bắt qua sông là 850 m. Như mọi người nhìn thấy Mình đang đi ở tuyến đường của Thê Thù Sơ Hai bên đều có hai tuyến đường của Thê Thù Sơ Phía trong là phần xe cơ giới Được ngăn cách bởi con lương cố định nha mọi người Mình đang đi từ đầu cầu ở thốt nốt cần thơ qua bên phía bên chốc cầu của lấp dò đồng tháp Đó, gần tới cái nhịp chính của cái cầu người cái trụ cầu rất cao như mọi người thấy đó. hai cái trụ cầu rất cao cao tới 150 trăm năm mét cao nhất của biệt Việt Nam luôn á đây là cái cầu dây dây văn đó các bạn nhưng mọi người cầu dây văn đó, nó có những sợi dây cáp những cái bó cáp bằng thép bằng cái gì bó cáp mình rất là to lớn đó, chúc mình chạy gần gần mình mình quay cái bó cáp cho mọi người thấy bó cáp rất là bự, rất là to lớn. À, bạn biết bao có bao nhiêu bó bó cáp này không? Có tới 144 bó cáp. Đi quăng đó. Bùm. Bằng thép nha mọi người. Đó, thấy không? Đi quăng cái dây dần của nó đó, bằng thép tới 144 bó thép gì đó đứng trên cầu mình có thể nhìn thấy toàn cảnh hai bên bờ dưới dòng sông những cái re những cái xà lan cát đều di chuyển ở phía dưới À, mình đã tới uh, giữa cầu giữa cầu rồi đó
à, đây là chỗ chỗ tháp mình tới mình quay cái chỗ tháp cho đó chỗ tháp nè có cái tên cầu có uh, chiều dài cầu khởi công hoàn thành nhà đầu tư à, có đầy đủ nguồn vốn của Hàn Quốc với Việt Nam mình bên đối diện cũng có cái trụ tháp như vậy đối diện có hai cái trụ tháp rất là cao Đó, mọi người nhìn thấy cái bảng thông số đó, đó cái chỗ cà chỗ tháp nè cầu rất là cầu luôn chịu lực cho bó cáp tới 144 bó cáp nè bó cáp nào bó cáp mấy khổng lồ luôn xứng đáng là cái cầu lớn nhờ có cái cầu này á, thì hệ thống giao thông được thông suốt khỏi còn tình trạng kẹt và đợi phà cầu này giúp uh, phát triển kinh tế ở khu vực nó nhìn trên từ nhìn từ cái cầu mà mình nhìn xuống đó các bạn mọi người đó những xà lan cát những ghe rất là nhỏ nó rất nhỏ đó, mình nhìn thấy rất là nhỏ sông hậu đó các bạn đây là dòng sông hậu thuộc cái nhánh của sông mê công con sông lớn chảy ngang việt nam cái cầu rất đẹp cái này buổi trưa mình không thấy đẹp chứ mọi người đi ban đêm á cái cầu có hệ thống đèn rất là đẹp phát sáng à, có thể nhìn thấy bờ của lấp vò đồng tháp đây là bờ bên bờ của lấp vò đồng tháp à, mình đã xuống gầm cầu à gầm cầu của cầu vòng cống rất to lớn người dân tận dụng bóng mát của cái cầu này dưới gầm cầu chú nắng nghỉ ngơi và có buôn bán nữa nghe mọi người buôn bán trái cây buôn bán nước xung quanh mình không tiện quay ừ, trời nắng mà nấp dưới gầm cầu này rất là mát rất là thú vị mọi người mọi người có thời gian có chuyến nào đi gần thì có nên ghé cái cầu để tận hưởng cảm giác mát mẻ chú nắng mát mẻ dưới gầm cầu <cười> clip mình ở đây xin kết thúc chúc cho mọi người một ngày làm việc vui vẻ và thành công mọi người thấy thích thì động viên mình bằng cách đăng ký kênh mình nhấn chuông và like cho video của mình cảm ơn mọi người rất nhiều bye bye và hẹn gặp lại